ಪ್ರಚಲಿತ ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಈಗ ಕೆಲವು ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹರಿವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಚರ ಒಂದು ಇವನು ಅವುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮೀನು ಏಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ ಐವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಚರಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನ ಜಾಗೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೋಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಸಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲನ್ನ ಸುರಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ನದಿಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿಲಗಳೇನು ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದ ವ್ಯರ್ಥ ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನದಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಳಚೆಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನದಿ ನೀರುಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಗಳು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಲಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇದೀಗ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಜಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮರವೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದನಗಳು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಂತಹ ಸ ದನಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಳು ಮೀನುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸತ್ತು ಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಮರವೂರು ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬು ನಾತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮರ್ವೈ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿನ ನದಿ ತೀರದ ಜನಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ತುರಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸ ಬಳಸದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಾವಿಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತರ ಬಾ ಬಾವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲೆ ಕೆರೆಗಳ ನೀರುಗಳು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ
ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿ ನದಿಗೆ ಈಗ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಈಗ ಮರವೂರು ಸೇತುವೆ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದನ್ನು ಪರಿಸರ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಂತ ಜಾನುವಾರಿಗಳು ಸತ್ತಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ತಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇಝಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂಡವಾಳಗಾರರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಇವುಗಳು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಹೇಗೆ ಕ್ರಮ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆ ನಡತೆ ನಡೆಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಸರ ಕಚೇರಿಯ ಪರಿಸರ ಇವರು ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ತೋಕೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಳವೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಪಾಲ್ಗುಂಡ್ ನದಿಯ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಏರಿಳಿತ ಅನ್ನುವಂತ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮರ
ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಮಲಿನಗೊಂಡು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕ ಇದು ಕ ಕಷ ಕಲ್ಮಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಮಲಿನಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಹತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಲೇವಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರ ಇದು ಏನು ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪಾಲ್ಗುಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮರವೂರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಏರಿಳಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆದಾಗ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೀಗ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಉಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಾರಣ ಮರವೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅದು ಏನು ಇದಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರು ಬರ್ತದೆ ಇಳಿಕೆ ಆದಾಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೆರೆಯ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆನ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಂತಹ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಭೂ ಭೂಗರ್ಭ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಪಾಲ್ಗುಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಇದೀಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನೀರನ್ನ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಏನು ಪರಿಸರ ಇವರು ಅಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಓಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಒಂದೆಡೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ 
ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನು ಹೊಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಎಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ತೀರಾ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಾಗದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಆದ್ರೂ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮನೆ ಹತ್ರದಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನದಿಯಿಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ನದಿಯ ನದಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದಂತ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಸಿ ಆರ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕುವ ವಿಷ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವಾಯಿತು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸಾಕು ನದಿ ಏನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಏನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಯಾವುದೇ ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ನದಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೀಮಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗೃತ ಜನಗಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾದಂತ ಜನಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ
ಅಧಿಕಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಯಸ್ತವೆ ವಿನಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಒಂದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾಳಜಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಜನಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಂದಾಗ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅವರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಸಚಿವರಾದಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮರವೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಾರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷನ ಇದು ಸಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬಾದಾಗನೆ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದಾನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಜಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಜೋಗಟೆ ಜನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆರು ಅದು ಬೂದಿ ಏನಿದೆ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತಿತರ ಏನು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಹೊಗೆಯ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗ ಶಾಸಕರಿರ್ಬೋದು ಸಚಿವರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಂ ಪಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಪರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ
ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದೇ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೀಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರು ಅಂತ ಓಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಲಿಂದ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈ ಪಲ್ಗುಣಿ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ನದಿಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಯಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಎಸ್ ಸಿ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಝಡ್ನ ವಿಸ್ತರಿತ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಪಲ್ಗೋಣಿ ನದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹೋಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ 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 ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಅವರೇ ಹಲೋ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ದಿನೇಶ್ ಹುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ತೆರೆಯುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಲಿನಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಏನು ವಿಲೇವಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವುಗಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಗೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಐದಾರು ದನಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜ ನದಿ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧವೇ
ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹರಿತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳೇ ಇದ್ದದ್ದು ಕೃಷಿಕರು ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ನದಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ನದಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ನಿಷ್ಠ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪಾಲ್ಗೊಣೆ ನದಿಯಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಏನು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೀಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿನ ನದಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದೇನನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನದಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ನದಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ನದಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಕಲುಷಿತ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಏನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಮಣ ಪ್ರಯೋಗ ಹೋಗುದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುದು ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯುದು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀರಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ನೀರಿಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವರ್ತನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡನೀಯ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ತೋಗಿರಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನದಿ ನೀರು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟು
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡುದು ಸಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಆಗಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂತೆಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ನೇತ್ರಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನೀವು ನಾವು ಬಬ್ಬಿ ಹುಡಿಯೋದ್ರಿಗೆ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅದು ಬರುದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದಂತೆ ವರದಿ ತರಿಸುದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ಈ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಕರೆ ಹಾಳು ಮಾಡುದು ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡಿಲ ಒಂದು ಕರೆ ಉಂಟು ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಿಜೆರ ಕೆರೆ ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಬೈರಾಡಿ ಬೈರಾಡಿ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟಿನವರು ತಾಜ್ಯ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣ್ಣಿಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುದೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಬಾವಿಗಳು ನೀವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಲೂ ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುದು ಆ ನೀರನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಏನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆ ಎರಡು ಬಾವಿಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಂಪ್ ಹಾಕಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಷ್ಟೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಹೌದು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಲಾಭ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ
ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅವರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜನರ ಹೋರಾಟಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಬೇರೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ವರ್ಗದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಬದುಕಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇಂತ ಪರಿಸರ ಗಾಳಿ ನೀರು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದೇ ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಅದರಿಂದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಹೋರಾಟಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಆಳವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮರಳು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರಳನ್ನ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮರಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುಗಳಿಗೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮರಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ದಂಧೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ದಂಧೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಈಗ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಈ ಸ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮರಳುಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಬರ್ತದೆ ಮರಳು ಮತ್ತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಇದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮರಳು ಎತ್ತಲಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆನೇ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದು ಏನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಮರಳು ಅನ್ನೋಂಥ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಈ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ದಯಾನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ನದಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಏನು ನದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಂತಹ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನದಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಇಂದು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಬರುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ನದಿ ಇದೀಗ ಏನು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಮೀನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ